வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஆறாம் வகுப்பில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து செகண்ட் அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்கப்பட்டிருக்கு அந்த செகண்ட் அசைன்மெண்ட்டோட ஆன்சர் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கைடன்ஸ் பார்ப்போம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் செகண்ட் யூனிட்டில் இருக்கிற ப்ரோஸ் வெந்த ட்ரீஸ் வாக்ட் போயம் வந்து ட்ரீஸ் போயம் இருக்குது சப்ளிமெண்ட்ரி என்ன அப்படின்னா த ஆப்பிள் ட்ரீ அண்ட் த ஃபார்மர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது இதுலேருந்து நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ரோமன் நட்ரு ஒன் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ஒன்னாவது கொஸ்டின் கிராண்ட் ஃபாதர் லவ்ஸ் டு வாட்ச் அந்த கிராண்ட் ஃபாதருக்கு கிராண்ட் மாவோட கார்டனுக்கு போவார் எதுக்காக போவார் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு அந்த கார்டனிங்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது பட் பட்டர்ஃப்ளைஸ் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி செகண்ட் ஒன் ட்ரீஸ் கிவ்ஸ் டேஷ் டு பேட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் பறவைகளுக்கு வந்து விலங்குகளுக்கும் ஃபூடும் ஷெல்டரும் மரங்கள் கொடுக்கிறது ஸோ ஆன்சர் சி நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து ஸ்னானிம் ஃபோர்த் ஒன் வந்து ஆண்டனிம் தேர்ட் ஒன் சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்னானிம் ஆஃப் த அண்டர்லைன் வேர்ட் அண்டர்லைன் பண்ணப்பட்டிருக்க வேர்டுக்கு வந்து ஸ்னானிம் அறிஞ்சூர் பொருள் கொடுக்கணும் த ஆதர் ப்ரொட்டஸ்டட் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் அண்டர்லைன் வந்து ப்ரொட்டஸ்டட்ங்கிற வேர்டில் இருக்குது ப்ரொட்டஸ்டட் அப்படின்னா எதிர்ப்பு தெரிவித்தல் இதுக்கு ஒப்பான ஆப்ஷன் எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி அப்போஸ்ட் எதிர்ப்பு தெரிவித்தல் ஃபோர்த் ஒன் சூஸ் த கரெக்ட் ஆண்டனிம் ஆஃப் த அண்டர்லைன் வேர்ட் அண்டர்லைன் பண்ணப்பட்டிருக்க வார்த்தைக்கு வந்து எதிர்ச்சொல் சொல்லணும் தே ஹைட் த சீக்ரெட் ஹைடுங்கிறதுல தான் அண்டர்லைன் இருக்குது ஹைட் அப்படின்னா ஏதாவது ரகசியங்களை சீக்கிரட்டை வந்து மறைத்தல் இப்போ ஆப்ஷன் ஏ பி சி இது எல்லாத்துக்குமே சப்ரஸ் க்ளோஸ் ப்ரொடெக்ட் இது எல்லாமே மறைத்தல்ங்கிற ஸ்னானிம் தான் கொடுக்கு ஆண்டனைம் வந்து எக்ஸ்போஸ் வெளியே தெரிவிக்கிறது ஸோ ஆன்சர் வந்து டி ஃபிஃப்த் ஒன் ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் சென்னன்ஸ் ஃபிஃப்த் ஒன்னும் சிக்ஸ்த் ஒன்னும் கொடுக்கப்பட்டிருக்க சென்னன்ஸ் வந்து எந்த வகையை சார்ந்தது நாலு வகையான சென்னன்ஸ் வந்து டிக்ளரேட்டிவ் சென்னன்ஸ் கொஸ்டின் இம்பரேட்டிவ் சென்னன்ஸ் அதில் ரெண்டு வகை கமல் ரெக்வஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் வந்து எக்ஸ்கிளமேட்டிவ் சென்னன்ஸ் இப்போ கொடுக்கப்பட்டிருக்க சென்னன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் திஸ் இ டால் இது ஒரு பொம்மையா இந்த சென்னன்ஸனுடைய கடைசியில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதிலிருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆன்சர் வந்து பி கொஸ்டின் சிக்ஸ் ஒன் ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் சென்னன்ஸ் டோன்ட் டாக் பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி கட்டில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது ஸோ இது இம்பரேட்டிவில் கமெண்டை சேரும் ஸோ ஆப்ஷன் சி கமெண்ட் செவன்த் ஒன் விச் ட்ரீ கிவ்ஸ் அஸ் யூஸ்ஃபுல் வுட் எந்த மரம் பயனுள்ள மரக்கட்டைகளை தருகிறது நம்ம ட்ரீ போயம் படிச்சிருப்போம் அந்த போயத்தில் டீ ட்ரீ கிவ்ஸ் அஸ் யூஸ்ஃபுல் வுட் அப்படின்னு லைன் வரும் ஸோ ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபைண்ட் த அன்ரைமிங் வேட்ஸ் அதில் தப்பாக வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கு அன்ரைமிங் வேர்ட்ஸை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் டால் ஸ்மால் அது ரைமிங் வேர்ட்ஸ் தான் ஷேட் பிளேட் அது ரைமிங் வேர்ட் தான் தென் ட்ரீ ஃப்ரீ அதுவும் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் தான் ஆப்ஷன் சியில் தான் குட் மூனுன்னு இருக்குது ஸோ ஆன்சர் வந்து குட் மூன் அதுதான் அன்ரைமிங் வேர்ட்ஸ் நைன்த் ஒன் த ஃபார்மர் க்ரூ மெனி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டேஸ் இன் ஹிஸ் கார்டன் த ஆப்பிள் ட்ரீ அண்ட் த ஃபார்மர் இந்த கதையிலிருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க த ஃபார்மர் க்ரூ மெனி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் இன் கிஸ் கார்டன் அவர் வந்து காய்கறிகள் தான் அதிகம் வளர்த்தார் டென்த் ஒன் ஐடென்டிஃபை த ஸ்பீக்கர் ஆர் கேரக்டர் த ஆப்பிள் ட்ரீ அந்த ஃபார்மர்லேருந்து அந்த சப்ளிமெண்ட்ரியிலிருந்து தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க லைன் வந்து ஐ ப்ராமிஸ் தேட் ஐ வில் நெவர் கட் திஸ் ட்ரீ நான் வாக்கு கொடுத்தேன் இந்த மரத்தை நான் வெட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வாக்கு கொடுத்தேன்னு சொல்லப்படுறது அது யார் சொன்னா அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார்மர் தான் அவருடைய டாக்டருக்கு வந்து கொடுப்பார் ஸோ ஆன்சர் வந்து சி ஃபார்மர் தென் பார்ட் பி ஒரு அஞ்சு ஷார்ட் கொஸ்டின் கேட்டிருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வாட் ஆர் த டூ ரீசன்ஸ் த ஆதர் கிவ்ஸ் ஃபார் த பிளான்ஸ் மூவிங் டுவேர்ட்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் அந்த செடியானது ஏன் தாத்தாவை நோக்கி படர்ந்து போச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு ரீசன் வந்து ஆதர் சொல்லுவார் அந்த ரெண்டு ரீசன் என்னென்னு கேட்டிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் வந்து நம்ம கொஸ்டின்லேருந்தே ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் த டூ ரீசன்ஸ் த ஆதர் கிவ்ஸ் ஃபார் த பிளான்ஸ் மூவிங் டுவேர்ட்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் ஆர் 
இது எல்லாமே நம்ம கொஸ்டின்ல இருந்து ஆன்சர் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கிறோம் தென் ஆன்சர் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் லைட் அண்ட் வார்ம் வெளிச்சமும் கதகதப்பும் அதனால் அந்த கொடி வந்து ஆதார நோக்கி படர்ந்து போச்சு அங்கே வந்து வெளிச்சம் இருந்ததால் படர்ந்து போச்சு செகண்ட் ஒன் தே லைக் டு பி நியர் கிராண்ட்பா அடுத்த ரெண்டாவது தாத்தாவுக்கு நோக்கி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு செடி படர்ந்து போன மாதிரி அவர் சொல்கிறார் ஸோ திஸ் இஸ் ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் ஹவு டஸ் த கோக்னட் ட்ரீ க்ரோ அந்த தென்னை மரம் வந்து எப்படி வளர்ந்தது டாலாக ஸ்ட்ரைட்டாக வளர்ந்துச்சுன்னு சொல்லி போயத்தில் இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் த கோக்னட் ட்ரீ க்ரோ ஸ்ட்ரைட் அண்ட் டால் தேட் ஒன் வாட் டஸ் த டேமரின் ட்ரீ கிவ் இதுவும் போயத்தில் உள்ளது தான் புளியமரம் என்ன கொடுக்கு ஷேடு நிழல் தருது ஸோ ஆன்சர் டேமரின் ட்ரீ கிவ்ஸ் ப்ளஷ் அண்ட் ஷேடு டேமரின் ட்ரீ கிவ்ஸ் ப்ளஷ் அண்ட் ஷேடு ஃபோர்த் ஒன் Why did the farmer decide to cut the tree? அந்த ஆப்பிள் மரத்தை வெட்டுறதுக்கு எதற்கு அந்த விவசாயி நினைத்தார் எதற்காக நினைத்தார் அப்படின்னா த ஃபார்மர் ஃபெல்ட் ஹி குட் யூஸ் த வுட் ஆஃப் த ஆப்பிள் ட்ரீ டு பில்ட் எ நியூ ரூம் இன் ஹிஸ் ஹவுஸ் த ஃபார்மர் ஃபெல்ட் விவசாயி நினைச்சார் கி ஹுட் யூஸ் த வுட் ஆஃப் த ஆப்பிள் ட்ரீ அவர் அந்த ஆப்பிள் மரத்தினுடைய மரத்தை எதுக்கு பயன்படுத்தலான்னு நினச்சார்னா டு பில்ட் எ நியூ ரூம் இன் ஹீஸ் ஹவுஸ் அவருடைய வீட்டில் இன்னொரு புது ரூம் கட்டுறதுக்கு வந்து இந்த ஆப்பிள் மரத்தினுடைய மரங்கள் உதவும்னு நினைச்சார் ஸோ ஹி டிசைடட் டு கட் த ட்ரீ அதனால் அந்த மரத்தை வெட்டணும்னு சொல்லி நினைத்தார் ஃபிஃப்த் ஒன் ஆல் ஆஃப் எ சடன் த ஃபார்மர் நோட்டீஸ் எ ஸ்மால் ஃப்ரூட் ஹேங்கிங் ஃப்ரம் எ பிரான்ச் இட் வாஸ் அன் ஆப்பிள் அண்ட் லுக்ட் அஸ் டெலிசியஸ் அஸ் அ ஒன்ஸ் ஹீ ஏட் அஸ் அ பாய் திடீர்னு அந்த விவசாயி அந்த மரத்தின் கிளையிலிருந்து தொங்கி கொண்டிருந்த ஒரு ஆப்பிள் கனியை கண்டார் அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு சின்ன வயசில் தான் சாப்பிட்ட டேஸ்டான ஆப்பிள் நியாயம் வந்துச்சு இதுதான் லைன் அடுத்து இதுலேருந்து கொடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின் வாட் இட் த ஃபார்மர் நோட்டீஸ் ஃபார்மர் வந்து எதை கவனித்தார்னு கேட்கப்படுது எதை கவனித்தார் தொங்கி கொண்டிருந்த பழத்தை கவனித்தார் ஸோ ஆன்சர் த ஃபார்மர் நோட்டீஸ்ட் எ ஸ்மால் ஃப்ரூட் ஹேங்கிங் ஃப்ரம் எ பிரான்ச் மரத்தினுடைய கிளையிலிருந்து தொங்கி கொண்டிருந்த பழத்தினுடைய கனியை சிறிய கனியை அவர் கண்டார் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்து பார்ட் சி ரைட் இன் டீட்டெயில் டீட்டெயிலாக எழுத சொல்லியிருக்கு ஒய் டு வி நீட் ட்ரீஸ் நமக்கு எதுக்கு மரம் தேவை லிஸ்ட் எனி டூ ரீசன்ஸ் தட் கிராண்ட் ஃபாதர் ஹியூஸ் தாத்தா சொன்ன ரெண்டு காரணங்கள் மரம் தேவை எதற்கு தேவை என்று தாத்தா கூறிய இரண்டு காரணங்களை கேட்டிருக்கு ஸோ பேராகிராஃப் மாதிரி நம்ம எழுதுவோம் ரெண்டு பாயிண்ட் கேட்டிருக்காங்க நம்ம கூட மூணு பாயிண்ட் எழுதுவோம் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸா பார்ட் சி ரோமன் லெட்டர் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் We need trees to keep the desert away. We need trees to keep the desert away. If we want to keep the desert away, we will not be able to keep the desert away. Second one, to attract rain. If we want to cover the rain, we will not be able to keep the desert away. Third one, to prevent banks of rivers being washed away. If we want to keep the desert away, we will not be able to keep the desert away. Fourth one, for fruits and flowers. பழங்களும் பூக்களும் நமக்கு தேவை என்றால் மரங்கள் வேண்டும் ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபார் டிம்பர் மரக்கட்டைகள் தேவை என்றால் அதற்கு மரம் வேண்டும் ஸோ திஸ் இஸ் த பேராகிராஃப் லாஸ்ட் ஒன் பார்ட் டி ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ரோமன் லெட்டர் ஃபோர் ஆக்டிவிட்டி பிக் அவுட் த ரிலேட்டட் வேர்ட்ஸ் கிவன் இன் த பாக்ஸ் அண்ட் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் ஒரு பாக்ஸில் சில வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கீழே ஒரு பேர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அது எது ரிலேட் பண்ணி அந்த பேர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்கோம் அந்த வேர்டு எதோடு ரிலேட்டட் ஆனதோ தொடர்புடையதோ அந்த வேர்டை நம்ம மேலேருந்து கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் பாக்ஸில் உள்ள வேர்ட்ஸு சாஃப் ஃப்ளவர் ஃப்ளோ ஸ்டில் வயலண்ட் சவர் ஜூஸ் ஃப்ரூட் ஸ்டெம் பிரான்ச் பிளான்ட் இந்த வேர்ட்ஸ் தான் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் மேங்கோ ஸ்வீட் மேங்கோ வந்து ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அப்புறம் லைம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க லைம் எப்படி இருக்கும் மேலே உள்ள வேர்டில் மேட்ச் ஆகிறது எது மேங்கோ ஸ்வீட் லைம் சவர் எலுமிச்சை புளிப்பாக இருக்கும் செகண்ட் ஒன் பார்க் டிம்பர் மரத்தினுடைய தண்டு வந்து மரக்கட்டையாக உபயோகிக்கப்படுது பார்க் டிம்பர் அப்படின்னா ஃப்ளவர் எதாவும் ஃப்ரூட்டாக மாறும் பார்க் டிம்பர் ஆகுதுன்னா ஃப்ளவர் ஃப்ரூட்டாக மாறும் ஆன்சர் வந்து ஃப்ரூட் தேர்ட் ஒன் ரிவர் வந்து ஃப்ளோ ரிவர் ஃப்ளோ ரிவர் வந்து 
ஆறு வெள்ளமாக ஓடும் அப்போ மவுண்டெயின் என்ன செய்யும் ஸ்டில்லாக நிலைத்திருக்கும் மவுண்டெயின் ஸ்டில் ரிவர் ஃப்ளோ மவுண்டெயின் ஸ்டில் ஃபோர்த் ஒன் நைஃப் கட் பண்ணும் வெட்டும் கத்தி வெட்டும் ஆக்ஸ் என்ன செய்யும் சாஃப் கோடாரியை கொண்டு நம்ம மரத்தை வெட்டுறது கோடாரிக்கு நைஃபுக்கு கட்டுங்கிற வேடை யூஸ் பண்ணுவோம் ஆக்ஸுக்கு வந்து சாப் அப்படிங்கிற வேடை யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபிஃப்த் ஒன் ப்ரீஸ் ஜெண்டில் தெண்டில் காற்று வந்து ஜெண்டிலாக இருக்கும் அப்போ ஸ்டோம் அப்படி இருக்கும் புயல் அப்படி இருக்கும் வயலண்டாக இருக்கும் ஸ்டோம் வயலண்ட் ப்ரீஸ் ஜெண்டில் ஸ்டோம் வயலண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் அசைன்மெண்ட்டினுடைய ஆன்சர்ஸ் இதை வந்து அப்படியே பயன்படுத்தாதுங்க ஒரு கைட்லைன்ஸாக பயன்படுத்தி கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய ஓன் ஆன்சரை எழுதுங்க நன்றி